പി വി ചന്ദ്രൻ മലയാളത്തിൻ്റെ സാക്ഷരമുറ്റത്ത് പൊൻകിരണങ്ങൾക്കൊപ്പം അറിവിൻ്റെയും നന്മയുടെയും വെളിച്ചം കൂടി പകരുന്ന പത്രത്താളുകളുടെ നായകൻ വൈവിധ്യമാർന്ന വ്യവസായ ശ്രേണികളുടെ അധിപൻ പൈതൃക സഞ്ചാര വഴിയിൽ പാരമ്പര്യ മഹിമകാക്കുന്ന വിനീതൻ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ മേഖലകളിലെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വേറിട്ട വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിലൂടെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത ഈ അധ്വാനി സപ്തതിയുടെ നിറവിലും നൂതന ആശയങ്ങളുമായി കേരളക്കരയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാവുകയാണ് കാലം തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വവുമായി തിളങ്ങുന്ന പറയകണ്ടി വെട്ടത്ത് ചന്ദ്രൻ എന്ന പി വി ചന്ദ്രന്റെ ജീവിതരേഖയാണിത് പൈതൃക വഴിയിലെ ചന്ദ്രകിരണങ്ങൾ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിന്റെ സമ്പന്ന ചരിത്രം പേരുന്ന മഹനീയ നാടാണിത് കാപ്പാടിന്റെ കടൽ കിനാക്കളും മിഠായി തെരുവിന്റെ കലബിലാരവങ്ങളും കല്ലായിപ്പുഴയുടെ മരത്തുരുത്തുകളുമെല്ലാം ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെ പാഞ്ഞ് കാലിക സ്വപ്നങ്ങളായി തീരുകയാണ് ചരിത്രം പറയുന്ന ഈ മണൽ തരികൾ എണ്ണമറ്റ പ്രതിഭകളെയും കണ്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചരിത്ര പുരുഷന്മാർ മുതൽ സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെ വരെ എന്നാൽ തികച്ചും സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്നും അർപ്പണ മികവും അധ്വാനശേഷിയും കൊണ്ട് മലയാള മണ്ണിൽ വേറിട്ട സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച ഒരു പ്രതിഭയുടെ സവിധത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മകരത്തിൻ്റെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ മാങ്കാവ് കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ റോഡിലൂടെ ഇവിടെയാണ് കേരള കല പറയരി കണ്ടി വെട്ടത്ത് വീടിൻ്റെ ആധുനിക മുഖം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് പുതുക്കിപ്പണിഞ്ഞ ഈ വീട് മരങ്ങളും ചെടികളും തീർക്കുന്ന നിറസമൃദ്ധിയിലൂടെ പ്രൗഢി ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് പി വി ചന്ദ്രൻ തികച്ചും സാധാരണക്കാരനെ പോലെ തൻ്റെ അസാധാരണ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനത്തിലേക്ക് പടവുകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് പതിവിന്റെ നിഷ്കർഷയാണ് ഈ നടത്തം ഒരു ദിനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ നടത്തം ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല ഉറച്ച മനസ്സിന് നന്നാണെന്ന് ചന്ദ്രൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ദശകങ്ങൾ ഏറെയാകുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഫോൺ വിളിയുടെ ആവശ്യവുമായി ചെറുമകൾ എത്തുകയാണ് ഫോണിൽ ിതിനായി മറുപടി പിന്നീടുള്ള നടത്തം കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിത വിജയത്തിന് അധ്വാനം നൽകുന്ന മികവിന്റെ കഥകൾ കഥയും വ്യായാമവും കൊച്ചു വർത്തമാനവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി വിലയിരുത്തലിന്റെ വേളയാണ് പത്രത്താളുകൾ മലയാളികൾക്ക് വാർത്താജാലകമായി മാറുമ്പോൾ മാതൃഭൂമി എന്ന മലയാള നന്മയുടെ ഈ അധിപന് വായനയ്ക്കപ്പുറം അതൊരു വിലയിരുത്തലാണ് തൻ്റെ മികവിൻ്റെ ഈ ഉൽപ്പന്നം ജനങ്ങൾക്ക് എന്തു പകർന്നുവെന്ന അന്വേഷണം അപ്പോഴേക്കും ഭാര്യ ഹേമലതയുടെ പതിവുള്ള ഇടപെടൽ 
ഒപ്പം ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ഈ വാർത്തകളും വസ്തുതകളുമെല്ലാം ഇന്നലെ അറിഞ്ഞ പത്രാധിപർ അവ രണ്ടാം വട്ട അവലോകനത്തിലാണ് ഒപ്പം മറ്റു പത്രങ്ങളുടെ നിലപാടുകളും ഇനി പതിവുള്ള എഴുത്തിന്റെ വേളയാണ് എഡിറ്റോറിയൽ മീറ്റിംഗിനുള്ള കുത്തിക്കുറുക്കലുകൾ മാത്രമല്ല ചില വേളകളിൽ നീണ്ട രചന തന്നെ ഈ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററുടെ തൂലികയിൽ നിന്നും ഉതിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ അത്യാവശ്യ ഫോൺ വിളികളും പത്രവും വ്യവസായവും സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം മുഴങ്ങുന്ന കാതുകളിൽ ഈ വാക്കുകൾ സ്പഷ്ടവും ശക്തവുമാവുകയാണ് ഇനി ഓഫീസിലേക്കുള്ള സമയമാവുകയാണ് ഇഷ്ടവേഷത്തിൽ തിരക്കിന്റെ ആരവങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇതിനിടയിലും ഫോൺ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒപ്പം പ്രാതലിനുള്ള ഹേമലതയുടെ വിളിയും എത്തുന്നു മിതഭക്ഷണത്തിന്റെ വിശ്വാസി കൂടിയായ ചന്ദ്രന് നാടൻ വിഭവങ്ങളോടാണ് പ്രിയം കഴിഞ്ഞ നാലര ദശകം കൊണ്ട് ലത അത് തെറ്റിക്കുന്നുമില്ല പ്രാതലിൽ ചെറുമക്കളുടെ സാന്നിധ്യം സ്കൂൾ ഒഴിവ് ദിനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേളകളിൽ മുത്തച്ഛൻ സമയനിഷ്ഠ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള സാന്നിധ്യമാണ് നൽകുന്നത് ഇവരുടെ കുസൃതികൾ പറയുവാൻ മരുമകളും ജീവിതത്തിൽ ഏഴ് ദശകം പിന്നിടുന്ന ചന്ദ്രന് ഈ ബാല്യം ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് പി വി സ്വാമി എന്ന സാധാരണ കച്ചവടക്കാരന്റെ മകന്റെ ബാല്യം ഒട്ടും പൊലിമ നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല കുതുമ്പം ചൂട്ടും വിറ്റ് പണമുണ്ടാക്കി പച്ചക്കറി കട തുടങ്ങിയ സ്വാമിയുടെ ജീവിതം പാഠമാക്കിയ ഈ മൂത്ത മകൻ ആ ബാല്യം ഇന്നും ഒരു കൈ അകലത്തിൽ തന്നെ കാണുകയാണ് എന്റെ പിതാവ് പി വി സ്വാമി അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ അത്രയുമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം അച്ഛൻ്റെ അമ്മ കൊടുത്ത പത്ത് രൂപ മുതൽമുടക്കായിട്ട് നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കടയിൽ കട തുടങ്ങുകയും അവിടെ ചൂട്ട് കൊതുമ്പ് മുതലായ സാധനങ്ങളൊക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് അന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് ചൂട്ട് കൊതുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം വിറ്റ് കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്തു കുറച്ച് ചെറിയ നിലയ്ക്ക് പണം സമ്പാദിക്കലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ തുടക്കം അങ്ങനെ അച്ഛൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മാവനായിരുന്ന കേളു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് താഴെപ്പാളയത്തിൽ ചെറിയൊരു കട വെച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിർത്തുകയും ഈ കച്ചവടത്തിന് പേരൊക്കെ പ്രാഥമികമായുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം അച്ഛന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് അവിടെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ആ അവസരങ്ങളിൽ അച്ഛൻ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ടൊക്കെ കച്ചവടം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും പിന്നെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം മറ്റുള്ള ആ സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും അച്ഛൻ സേവദാൾ അന്നത്തെ സേവദാൾ വളണ്ടിയറൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ജനിക്കുമ്പോൾ അച്ഛനും കുടുംബവും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായി വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു തേർട്ടി നയനിലാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം 
അതിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട കഥയാണ് അതിനുശേഷം അച്ഛന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകാനും മക്കളെയൊക്കെ നോ മകനെയൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ ഭാര്യയും മകനെയൊക്കെ നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിൽ വരികയും അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുണ്ടായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശേഷമാണ് അച്ഛൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും അച്ഛൻ ലോറിയിൽ പോകും അവിടെ പോയി ഊട്ടി പോയി അങ്ങനെ ഊട്ടിയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പച്ചക്കറി ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ലോറി ഫുള്ളായിട്ട് ലോറി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കച്ചവടം ചെയ്ത് അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാവും പോയി അങ്ങനെ ചെയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചെയ്ത് കുറേ ലോറികൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വീണ്ടും ലോറികളിലേക്ക് തന്നെ മൂപ്പരുടെ കണ്ണുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ലോറി അഞ്ചാറ് ആറ് ലോറി വാങ്ങി ആറ് ലോറി നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ തോന്നി ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ് മാത്രം പോരാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങണം എന്ന് തോന്നിയുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ അച്ഛൻ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി തുടങ്ങി അച്ഛൻ എന്നെയും കൂടി പാർട്ട്ണറാക്കി ഞാൻ എന്നെ കോളേജിലാണെങ്കിലും കോളേജിൽ നേരെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കെ ടി സി തുടങ്ങുമ്പോൾ പതിനെട്ടുകാരനായിരുന്ന ചന്ദ്രൻ അച്ഛൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് നീങ്ങിയത് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുക്രമമായി ഉയർന്നപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യവും ഏറി കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിത നാമമായി മാറി ചന്ദ്രന്റെ യുവചിന്തയിലൂടെ കെ ടി സിയുടെ ലാഭം മെല്ലെ മെല്ലെ വർദ്ധിച്ചു അഞ്ഞൂറോളം വെഹിക്കിളുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറി കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി അഞ്ഞൂറ് വെഹിക്കിളുള്ള അതിൽ നൂറോളം ബസ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു നൂറോളം വൈക്കിളും നാനൂറോളം ലോറിയും അഞ്ഞൂറോളം വണ്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നൂറ് കോടി റുപ്യ ടേൺ ഓവർ വരെ എത്തി ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കെ ടി സി ബസ് സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയില്ലേ അച്ഛൻ മറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് അച്ഛൻ നിരോധനായത് അത് അതിനുശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ബസ്സുകളൊക്കെ വേണ്ട വെക്കാനുള്ള തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്ത് ഞാനാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധങ്ങളായ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും അങ്ങും അങ്ങയുടെ കുടുംബവും ആരംഭിച്ചു അത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സൗഭാഗ്യം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫ്ലോർ മില്ല് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങണ്ടായി അത് ഇവിടെ തന്നെ കോഴിക്കോട്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസ്സുകളുണ്ട് സൗഭാ അത് നോർമൽ പ്രിൻറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രസ് അത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അത് മാധുവിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടി കെട്ടിച്ച് ഓഫ്സെറ്റ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗൃഹലക്ഷ്മി പ്രൊഡക്ഷൻസോ ഗൃഹലക്ഷ്മി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഭാര്യ അതിൽ ഡയറക്ടർ പാർട്ണറാണ് എൻ്റെ സഹോദരി ഡയറക്ടറാണ് പി വി ഗംഗാറിൻ്റെ വൈഫ് ഷെറിൻ ഗംഗാറിൻ്റെ അതിൽ പാർട്ണറാണ് അതുപോലെ തന്നെ സേവന ജീവകാരുടെ മേഖലയിലും ഒക്കെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ഹോസ്പിറ്റലും സ്കൂളുകളും രണ്ട് സ്കൂളുകൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുണ്ട് അതായത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും പറയരു കണ്ടി വെട്ടത്ത് കുടുംബം സജീവമായിരുന്നു അല്ലേ കോഴിക്കോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫുട്ബോൾ നാഷണൽ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ നടത്തെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാതൃഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഏപ്രിലാണ് ഞാൻ മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ വരുന്നത് അന്ന് വി എം നായർ എഴുപത്തിയേഴിൽ മരിച്ചപ്പോൾ മാതൃഭൂമിൻ്റെ മെയിൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് കൃഷ്ണമോഹൻ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു സഹപാഠിയായിട്ട് ഗണപതി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രന് ഇതിൽ ഡയറക്ട് ബോർഡിൽ കുറച്ചും ഷെയറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏ ഡയറക്ട് ബോർഡിൽ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഞാനും വിരോധകുമാറും അല്ല വിരോധം ഡയറക്ടറായും കൊടുത്ത് തുടരുകയും ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചു
അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ല സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി നല്ല വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പം മാധ്യമം ഇത്രയും വികസിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒമ്പത് യൂണിറ്റുകളും കേരളത്തിന് പുറത്ത് നാല് യൂണിറ്റ് ചെ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ ഡൽഹി മുംബൈ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പീരിയോഡിക്കൽ സ്ഥാനത്ത് എട്ടോളം പീരിയോഡിക്കൽസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒൻപത് യൂണിറ്റുകളും ലക്ഷങ്ങളുടെ സർക്കുലേഷനുമുള്ള ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മേധാവിക്ക് സമയമെന്നതാണ് വിലപ്പെട്ടത് കാര്യങ്ങൾ പകുതി പറഞ്ഞ് ഓഫീസിലേക്ക് ഭാര്യയും പല സംരംഭങ്ങളിലെയും ഡയറക്ടറുമായ ഹേമലതയോട് അത്യാവശ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയാണ് പതിവ് യാത്ര മാതൃഭൂമി മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെങ്ങും നീളുന്ന വിവിധ സംരംഭങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രയിലും ജോലി തുടരുകയാണ് ഇന്ന് മാതൃഭൂമിയിലേക്കാണ് ആദ്യം മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററെ കാത്ത് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ മേശപ്പുറത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം സെക്രട്ടറിമാരുടെ വിശദീകരണങ്ങളും വാക്കിന്റെ ശക്തിക്കും വാർത്തയുടെ സ്പഷ്ടതയ്ക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഈ വിദഗ്ധൻ കഴിഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഒരു ദിനപത്രത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു തൂലികത്തുമ്പിന്റെ ധർമ്മവും നീതിയും ശക്തിയും വായനക്കാരിലും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററുടെ ശൈലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർത്തകൾ നിഷ്പക്ഷവും സത്യസന്ധവും ആകണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കർക്കശ്യമുണ്ട് മാതൃഭൂമി വാർത്തകൾ നിരത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാതൃഭൂമിന്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃഭൂമിക്ക് ഒരു പോളിസി ഉണ്ട് ആ പോളിസി തന്നെ ഒന്നിട്ടുണ്ട് മൂല്യങ്ങളെ മൂല്യങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പൈതൃകത്തെ പൈതൃകത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ നടത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു പുതിയ ലൈനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പത്രത്തിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല പാവങ്ങൾക്കും വികസനത്തിനും വേണ്ടി പത്രം നിലനിൽക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും പഴയകാല മൂല്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു പോരുകയാണ് ഈ ഉടമ ഈ മുരുക്കി അക്ഷരങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിരുന്ന പഴയകാലത്തിൽ നിന്നും മാതൃഭൂമിക്ക് പുതിയ പരിവേഷം നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞ പോയ മൂന്ന് ദശകം മാറ്റത്തിൻ്റെതായിരുന്നുവെന്ന് ചന്ദ്രൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്രത്തിൽ വന്ന അവസരത്തിൽ ഇയ്യും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അച്ചു ഉണ്ടാക്കി ആ അച്ചിൽ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ പത്രം അച്ചു നിരത്തിയിട്ടുള്ള അച്ചടി ശാലകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടി ഫോട്ടോ കമ്പോസിങ്ങിൽ കൂടി ആണ് കമ്പോസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൂല്യത്തിൽ കൂടി ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയക്കാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനിയും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ മാറ്റം നമ്മളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിനൊത്ത മാറ്റം പത്രമേഖലയിലും കൊണ്ടുവരുന്ന മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ പ്രതിദിന എഡിറ്റോറിയൽ മീറ്റിംഗ് പത്രത്തിന്റെ ശക്തി സമാഹരണത്തിനുള്ള വേദി കൂടിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് പത്രത്തിന്റെ പൈതൃക മൂല്യങ്ങൾ കാത്ത് വിവേചനത്തിനും അനീതിക്കുമെതിരെ പേന നീക്കുക എന്നതാണ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് സഹപ്രവർത്തകർ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല ഓരോ കോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും മടിക്കുന്നില്ല ഈ കൂടിയാലോചനയിൽ പിഴവുകളും കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നു 
ഒരക്ഷരം തെറ്റിയാൽ അർത്ഥമേ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണുള്ളത് ആ കാര്യങ്ങൾ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഏത് പ ഏത് ന്യൂസാണോ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് അതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യേണ്ട അത് ചെയ്യേണ്ടത് പറയാറില്ല ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുന്നിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് വളരെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മാതുമിഞ്ഞ് എഫ് എം റേഡിയോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാതുമിഞ്ഞ് ടി വി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി എഫ് എം റേഡിയോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർക്ക് വർക്ക് വിജയിക്കുന്നുള്ള ഒരു മട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഇനി ടി വി തുടങ്ങണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ മേഖല മുന്നിൽ കാണുന്ന ചന്ദ്രന് ആത്മവിശ്വാസം ഏറുകയാണ് തന്റെ തുടക്കത്തിൽ പത്രത്തിന്റെ സർക്കുലേഷൻ രണ്ട് ലക്ഷമായിരുന്നത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തിയ മികവിൽ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് പത്രത്തിന് പുറമെ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളുടെ മേലധികാരി കൂടിയായ പി വി സി ഈ തിരക്കിലും അക്കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നില്ല ഇനി കെ ടി സിയിലേക്കാണ് തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഫയലുകളും നോട്ടുകളും തീരുമാനങ്ങളും നിരവധിയാണെന്നറിയാം അച്ഛന്റെ നിഴൽ പറ്റി കെ ടി സിയെ വേറിട്ട സഞ്ചാര മഹിമയാക്കി മാറ്റിയ ചന്ദ്രന് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയുന്നു ഈ കൂടിയാലോചനയിലും നിർദ്ദേശങ്ങളിലും ഇവരോട് പറയുന്നതും അതുതന്നെയാണ് അതുവഴി തൊഴിലാളികളുടെ ശക്തി സ്വന്തം ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുവാനും കഴിയുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലേബേഴ്സിനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അപ്രോച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ഞാൻ മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലുതായിട്ട് ആവാനുള്ള വഴിവെച്ചില്ല അത് അത് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചർച്ചയിലൂടെ ടേബിളിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു മക്കൾ പുതിയ തലമുറയുടെ വക്താക്കളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമായിരിക്കും അവരിൽ നിന്നുണ്ടാവുക അവരുടെ ഈ സമീപനം അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഒത്തു ചേർന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുക അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് അനുഭവങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് അവർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്തകൾക്കും ആയിട്ട് അതിന് പുതിയ പുതുതായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങാൻ നോക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരാ തീരുമാനിക്കുക ഞാനിപ്പം എന്നെ കൂടുതൽ കുറച്ച് സമയം മാധ്യമിയിൽ ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് മാധ്യമിയിൽ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ സർവീസ് എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയുണ്ട് വിവിധ സംരംഭങ്ങൾ മേൽനോട്ടത്തിനായി മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും വേദികളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഈ തിരക്കും വ്യവസായവും പത്രവും ഒക്കെ സമ്മർദ്ദം ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴും ചന്ദ്രൻ സ്നേഹസമ്പന്നനായ വീട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് അത് സമർത്ഥിക്കുന്ന ഭാര്യ പോയകാല വിജയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുമാണ് വീട്ടുകാരത്തിലും കുറച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാലും പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ എല്ലാം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും പിന്നെ മകനും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് വരും പിന്നെ എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് തന്നെ പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ രാവിലെ തുടങ്ങിയ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഓരോരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വരും ഓഫീസിലൊക്കെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് അധികം വീട്ടിൽ തന്നെ വരും പിന്നെ ഞാനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാറിനെ വിളിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും രാവേറെ ചിന്തിരിക്കുന്നു നഗരവും കേരളകലയും നിശബ്ദതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ദക്ഷിണശാലിക്ക് ഇനിയുമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ 
നാളത്തേക്കുള്ള ഫയലുകളിൽ തീർപ്പ് മാത്രമല്ല അല്പം വായനയും നാടും സമൂഹവുമൊക്കെ എങ്ങനെയാകണമെന്നതിൻ്റെ ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പുനർവായന ഒപ്പം തുടരുന്ന ജീവിത സഞ്ചാര വഴിയിലെ സത്യാന്വേഷണങ്ങളും കൂടുതൽ സമൂഹത്തിന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒത്തുകൂടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ആത്മീയമായുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ഒത്തിരി നീങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് അതേ അതേപോലെ തന്നെ മാതൃഭൂമിയിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമാവുന്ന പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം എന്താണ് അങ്ങയുടെ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു കേരളം ആവണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ട് കേരളം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യമായി തീരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായി തീരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളത് അതെ എല്ലാ കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും സമൂഹവും ഒക്കെ ഒത്തൊരുമയോടെ സൗഹൃദപൂർണമായി കഴിയുന്ന ലോകം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഈ ദീർഘദർശിക്ക് അത് സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും അതിനുള്ള കരുത്തും ആർജവവും തനിക്കുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദശകം കൊണ്ട് പി വി ചന്ദ്രൻ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും വിശ്രമം അന്യമാവുകയാണ് ആ ഒരു ലോകത്തിനായി